các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của Việt Catholic. Lần trước, Thảo Ly đã trình bày với các bạn những tools của Adobe Premiere. Trong video này, Thảo Ly sẽ bàn qua với các bạn về những keyboard shortcuts có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian edit video. Trước hết là Ctrl S. Thỉnh thoảng trong quá trình edit, bạn nên nhấn Ctrl S để lưu những gì đang làm. Đó là cách an toàn để khỏi tốn công làm đi làm lại nhiều lần. Thực ra, Adobe Premiere cũng lặng lẽ lưu cái project bạn đang làm mỗi nửa tiếng hay một khoảng thời gian nào đó mà bạn có thể thay đổi trong menu Edit References. Những versions khác nhau sẽ được lưu trong folder Adobe Premiere Pro Auto Save cùng trong một folder với cái project bạn đang edit. Cho nên, nếu có xảy ra trục trặc như bị cúp điện giữa chừng, bạn có thể vào trong folder Adobe Premiere Pro Auto Save để tìm cái version mới nhất. Shortcut thứ hai Thảo Ly muốn đề cập là những phím Up Arrow và Down Arrow. Những phím này giúp chúng ta di chuyển đến đầu cái clip trước hay đầu cái clip kế tiếp. Nếu có một clip đang được chọn, nhấn Shift Home sẽ ra đầu cái clip ấy, nhấn Shift End sẽ ra cuối cái clip ấy. Nếu bạn nhấn Home, cơ sở sẽ được di chuyển đến đầu clip thứ nhất, nhấn End để chuyển đến cuối clip sau cùng. Trong khi những phím Up Arrow và Down Arrow giúp bạn chuyển từ clip này sang clip khác, hai phím Left Arrow và Right Arrow giúp bạn chuyển từ frame này sang frame khác trong cùng một clip. Nếu nhấn Shift Left, cơ sở di chuyển 5 frames về phía tay trái. Nếu nhấn Shift Right, cơ sở di chuyển 5 frames về phía tay phải. Trong video Transitions, bạn có thể chọn một transition nào đó là một cái default transition. Thí dụ, bạn có thể chọn Deep to Black là cái default transition. Bạn sẽ right click trên cái transition này và chọn menu Set as default transition. Sau khi đã chọn như thế, ở chỗ tiếp giáp giữa hai cái clip, nhấn Ctrl D là có ngay cái default transition này. Trong Audio Transitions, bạn cũng có thể làm tương tự để chọn một transition nào đó, một cái default transition. Sau khi đã chọn như thế, ở chỗ tiếp giáp giữa hai cái clips, nhấn Ctrl Shift D là có ngay cái default transition này. Khi muốn tạo ra một copy của cái clip đang edit trên một track khác, nhấn phím Alt xuống trong khi dùng con mouse kéo cái clip đến một track khác. Khi muốn chèn, tức là muốn insert, một cái clip trước, một cái clip khác. Nhấn Ctrl xuống trong khi dùng con mouse, kéo cái clip đến chỗ muốn chèn. Khi muốn zoom in cái timeline, nhấn vào phím cộng. Muốn zoom out thì nhấn phím trừ. Hai phím này ở gần phím backspace, chứ không phải ở cuối keyboard. Các bạn cũng có thể dùng những phím Ctrl C để copy, Ctrl X để cắt và Ctrl V để paste. Khi muốn play các video clips, xin nhấn vào phím L hay nhấn Space Bar. Nhấn phím L nhiều lần nếu muốn quay nhanh hơn, nhấn Space Bar khi muốn ngừng. Khi muốn render một phần của timeline, xin nhấn vào phím I có nghĩa là in ở chỗ bắt đầu và nhấn vào O nghĩa là out ở chỗ kết thúc. 
Sau đó nhấn Ctrl M để render. Chúc các bạn thành công!